नमस्कार ठाणे वर्तमान मध्ये मी नितीन बोसे आपलं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतो सादर करीत आहोत आजच्या ठळक बातम्या शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा स्मृती दिवस आज ठाणे शहरामध्ये अतिशय भावपूर्ण वातावरणामध्ये साजरा होत आहे जवळपास चार वर्षांपूर्वी शिवसेना प्रमुखांचं निधन झालं आणि संपूर्ण देश एक प्रकारे ठप्प झाला असं म्हटल्यास वावगट ठरणार नाही शिवसेना प्रमुखांच्या अंत्ययात्रेला पंचवीस लाखांहून अधिक जनता लोटली होती आणि संपूर्ण मुंबई अक्षरशः ठप्प झाली होती दिवाळीच्या दिवसांमध्ये संपूर्ण नभोमंडळ काळवंडलं की काय अशा प्रकारचं चित्र निर्माण झालं होतं शिवसेना प्रमुख हे त्यांच्या भाषण शैलीसाठी ओळखले जात असत शिवसेना प्रमुखांची काही भाषणं त्यातले काही मुद्दे आज आम्ही आपल्यापर्यंत घेऊन येत आहोत हे तुमच्या शिवसेनेची ताकद आहे ही माझी एकट्याची नव्हे मी शिवसेना प्रमुख जरूर पण तुमची ताकद माझ्या बरोबर आहे म्हणून मी शिवसेना प्रमुख आहे शिवसैनिक हा बाजूला करून मला शिवसेना प्रमुख म्हणून मिळवता येणार नाही ही माझी भावना आहे ती प्रत्येकानं जोपासली पाहिजे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर त्यांच्या वडिलांचा प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रभाव होता प्रबोधनकर ठाकरे यांच्या विचारांचा मोठा पगडा त्यांच्यावर होता आणि त्यांच्या भाषणांमधनं देखील ते जाणवत असे वडिलांनी मला जो एक मंत्र दिला आहे तुझ्याकडे जर आत्मबल असेल आत्मबल ज्योतिषाकडे जाऊ नकोस कुंडली दाखवू नकोस हात दाखवू नको निराळ्या पद्धतीने दाखव पण तसा दाखवू नकोस तुझ्याकडे कुठचा ग्रह कुठच्या घरात बसला याची परवा करू नकोस पण तुझ्याकडे जर आत्मविश्वास असेल सेल्फ कॉन्फिडन्स तर जगाच्या पाठीवर तू कुठेही जा तुला मरण नाही आणि ते मी करतोय आज ते तुम्ही एकोणीसशे पंच्याण्णव मध्ये ज्यावेळेस शिवसेनेची सत्ता महाराष्ट्रामध्ये आली त्यावेळेस शिवसेना प्रमुखांचा रिमोट कंट्रोल चांगलाच गाजला होता यावर देखील खास ठाकरे शैलीमध्ये ते भाष्य करत असत बालासाहेब एक रिमोट कंट्रोल आहे आहेच जाहीर आहे पण जेवढ्या माझ्या रिमोट कंट्रोल बद्दल एक तुम्ही चोमड्यासारखी चौकशी करता तेवढी हायकमांड बद्दल का करत नाही काँग्रेसचा हाय कमांड आणि माझा रिमोट कंट्रोल कारण का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम आलेली आहे त्या मागासवर्गीयांना म्हणजे काँग्रेस सारख्या लोकांना काय करणार आम्ही पुढे चाललेलो आहोत हे तेवढेच बसलेले आहेत मुंबईमध्ये खऱ्या अर्थाने मराठी माणूस टिकला असेल तर तो शिवसेनेमुळे असं नेहमीच बोललं जातं शिवसेना प्रमुखांना देखील याचा अभिमान होता आणि त्यांच्या भाषणांमधून याचा नेहमी उल्लेख देखील होत असे शिवसेना नसते तर या मुंबईमध्ये मागमुसाई लागला नसता मराठी माणूस कुठच्या पुढे फेकला गेला असता आणि मुंबईचं नाक आपल्या हातात ठेवल्यामुळे महाराष्ट्राला सुद्धा कोणी हलू शकत नाही शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची भाषणं ही नेहमीच मिश्किल असायची त्यामध्ये मेमिक्रीचा देखील समावेश असायचा अशाच काही भाषणांचा हा आढावा सागर वट्याने विचारलं म्हटलं वाय यू वेअर दिस सॅफ्रेंट कलर हे तुम्ही भगवा का घालता इट्स अ कलर ऑफ रिनन्सिएशन म्हणजे त्यागाच रंग आहे म्हटलं वाय द कलर ऑफ रिनन्सिएशन शुड बी ब्ल्यू ब्लॅक वाय नॉट ब्ल्यू ब्लॅक रेड येलो ब्लॅक वॉल वाय खांदे उडवतात असे आपण सुद्धा इंग्रजीतले सुद्धा खांदे उडवा का सगळे बरं पण एखाद्या प्रश्न विचारला वा वा ख्या वाडी इंग्लिश संपला सगळा अर्थ आला त्यात खांदा देऊ नका पण उडवायला काय हरकत नाही शिवसेनेमधून ज्या वेळेस काही नेते पक्ष बदलून जात असे त्याचा बाळासाहेबांना मनस्वी राग येत असे आणि मग त्याची तिकट प्रतिक्रिया बाळासाहेबांच्या भाषणामध्ये उतरत असे तुम्ही बजावणार हे हा एक संताप आहे काय सहन करतात त्याविषयी कोणीतरी कोणी म्हणतात की आमच्या एका खासदाराला मारलं जोडलं जोडणार की शिवसेनेच्या तिकिटावरती निवडून यायचं आणि बदमाश तिकडे जातात मग त्यांना काय ओवाळू आणि आता प्रश्न विचारला की समजा उद्या तुमच्या हातामध्ये सत्ता आली आणि तुमचे आमदार तिकडे गेले तर मात्र आज तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना या पुढे एक आमदार जर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची परवा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा बरं आणि महिलांनी ते एक चांगलं काम बजवावं या काय अगदी काळ वेळ अगदी वाटतं ते त्याच्या अगदी अंगावरती नाचलात तरी चाले पण ह्या भडव्यानं अशीच शिक्षा झाली पाहिजे 
मराठी माणसाने धंदा करायला पाहिजे व्यवसायामध्ये मराठी माणूस उतरला पाहिजे याकडे देखील बाळासाहेबांचं नेहमीच कटाक्ष असायचा आपल्या भाषणांमधून बाळासाहेब याचा देखील उल्लेख करायचे हॉटेल लाईन केवढी सुधारते केवढी हॉटेल झाल्या एका तरी मराठी माणसाचं अजून तरी पंच तारीख हॉटेल आहे का तुमचं फोर स्टार आहे फोर स्टार पण धाडस केले येत आहे बरं आपला आहे का आणि रावबहादूर ओबेऱ्यांचं बघितलं अरे बाप रे बाप सदतीस हॉटेल का अडतीस हॉटेल जगाच्या पाठीवर हिंदुस्थान आणि जग इथे एक हॉटेल काढल्यानंतर चमचे मोजावे लागतात आम्हाला हॉटेल बंद चढायला काय रे ते काटे राहे किती आहेत साहेब काटे बारा आहेत पण बाकीचे दोन चमचे कमी आहेत ती ज्या वेळेस सगळे चोरणार आहे मग ते बायकोच्या वाढदिवसाला दोन चमचे काढून जगणार तुला काय आणले मारलेले चमचे बायकोला म्हणजे तुमच्या उद्दल नाही बोलतो ना बरं हे आपलं सहज धोक्यात आलं ते बोलून दाखवलं तुमच्या सवंगी काय चोऱ्या काय चोऱ्या काय 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 अरे हे ओबऱ्यांचं बघितल्यानंतर हे माणसं कशी पण त्यांनी काय सांगितलं काही जरी असलं तरी टेन पर्सेंट कट आम्ही धरून चालतो दहा टक्के कट हे होणारच पण ते सहन करण्याची ताकद तुमची असली पाहिजे मुळात माणसं चांगली मिळाली पाहिजे तशी चांगली माणसं मिळवा तुम्ही नोकऱ्या मागण्यापेक्षा नोकऱ्या देणाऱ्याची भूमिका तुमची असली पाहिजे आम्ही नोकऱ्या देऊ घेऊ काय कसले स्टुलावरची नोकऱ्या देण्याची ताकद ही महत्वाकांक्षा बाळगा अनेक मार्मिक विनोदी कथा मार्मिक विनोद बाळासाहेबांच्या भाषणामध्ये नेहमी येत असत आणि त्यामुळे श्रोत्यांचे चांगलंच मनोरंजन होत असे बी जे माझ्या वडिलांनी मला सांगितलं तेच मी तुम्हाला सांगतोय कारण तुम्ही आयुष्यात पाळतो की तुम्ही उद्या वयानं म्हातारे व्हाल आणि वयानं म्हातार होत असताना काहीच करू शकत नाही पण मात्र वयाने म्हातारे जरी झालात तरी विचाराने म्हातारे कदापि होऊ नका या आणि इतर बातम्या मात्र एका छोट्याशा जाहिरातीनंतर पितांबरी दीपशक्ती तीळ तेलाचाच लावा देवान पुढे देवा कमी तेलात काजळी शिवाय अधिक प्रकाश मिळवा To do the DTH recharge immediately, just click on TJSP Smart Money. Enter your MPIN. Go to Merchant Payment. Select DTH Recharge, Service Provider, your account number, the money you want to transfer. Select your account, enter Transaction PIN. And it's transferred. जिल्हा परिषदे समोर स्टेशन रोड ठाणे दूरध्वनी झिरो टू 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 फाय थ्री झिरो फोर एट थ्री सेवन बॅरॉन मेन स्टुडिओ शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे ज्याप्रमाणे अतिशय उत्कृष्ट वक्ते होते त्याचप्रमाणे ते व्यंगचित्रकार देखील होते या शतकातल्या काही मोजक्या व्यंगचित्रकारांचं जर नाव घ्यायचं झालं तर बाळासाहेब ठाकरे यांचं पहिल्या तिघांमध्ये निश्चितपणपणे नाव येईल किंबहुना शिवसेनेची सुरुवात देखील याच व्यंगचित्रांमुळे झाली मार्मिक या त्यांच्या साप्ताहिकाच्या माध्यमातनं बाळासाहेबांनी महाराष्ट्रातले अनेक ज्वलंत विषय मांडले अनेकांवर त्यांनी अक्षरशः असूड ओढले आणि एका साप्ताहिकाच्या माध्यमातनं एक प्रचंड मोठी संघटना जन्माला येऊ शकते याचं जगाच्या पाठीवरचं एकमेव उदाहरण बाळासाहेब ठाकरे यांनी घालून दिलं मार्मिकची पुढची स्टेप होती ती शिवसेना आणि मार्मिक हे शिवसेनेचं 
स्थापनेचं अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल होतं असं म्हटल्यास वावग ठरणार नाही त्यामुळेच या सगळ्या व्यंगचित्रांनी त्या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता असं म्हटल्यास वावग ठरणार नाही भारतीय जनता पार्टी मनोरमा नगर च्या वतीने सोमवार दिनांक चौदा नोव्हेंबर रोजी बालदिनानिमित्त प्रसिद्ध जादूगार राजू कामटकर यांच्या जादूच्या प्रयोगांचं आयोजन करण्यात आलं होतं मनोरमा नगर परिसरामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने बाल कोपाळ उपस्थित होते लहान मुलांना बाल दिनाच्या निमित्ताने काहीतरी आगळं वेगळं द्यावं या दृष्टिकोनातून श्री दत्ता घाडगे यांच्या पुढाकाराने या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने लहान मुलं उपस्थित होती मरावे परी अवयव रुपी उरावे अवयव दानाचा हाच संदेश जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा संकल्प घेऊन निघाले आहेत ज्येष्ठ समाजसेवक माननीय नानजीभाई खिमजीभाई ठक्कर ठाणावाला त्याचसाठी काढण्यात आली एक भव्य दिव्य रॅली अवयव दानासाठी सुरू आहेत ठिकठिकाणी जनजागृती सभा लक्षात ठेवा आपला अवयवदानाचा संकल्प वाचवू शकतो कुणाचे तरी प्राण दूर करू शकतो कुणाचं तरी अपंगत्व अगदी कायमचं फुलवू शकतो अनेकांच्या संसारात सुखाचे बगीचे अवयवदानाच्या या महायज्ञात सहभागी व्हा समाजरत्न श्री नानजीबाई खिमजीबाई ठक्कर ठाणावाला यांच्या पुढाकाराने जनहितार्थ प्रकाशित आहो आपण आपलं घर स्वच्छ सुंदर नीटनेटक ठेवतो ना मग आपण आपल्या शहराच्या बाबतीत उदासीन का आपलं शहर स्वच्छ सुंदर आणि नेटनेटकं ठेवणं ही आपली जबाबदारी आहे हो ना मग उचला फोन आणि विना परवाना होर्डिंग्स बॅनर्स कुठे दिसले तर एक आठ शून्य शून्य दोन 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 एक शून्य आठ या टोल फ्री क्रमांकावर कळवा त्याची दखल त्वरित घेतली जाईल लक्षात घ्या आपला छोटासा सहभाग आपलं शहर स्वच्छ सुंदर आणि नेटनेटकं बनवू शकतो भारतातील पहिला वहिला पर्यावरणवादी पक्ष अशी ओळख असलेल्या धर्मराज्य पक्षाचा पाचवा वर्धापन दिन सोहळा काल अतिशय उत्साहात संपन्न झाला कार्यक्रमाला धर्मराज्य पक्षाचे अध्यक्ष श्री राजन राजे यांच्यासह मराठी भाषेच्या रक्षणाबरोबरच तिचा प्रचार आणि प्रसारासाठी मराठीकरणाच्या दिशेने झटणारे अभ्यासक डॉक्टर दीपक पवार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे मार्गदर्शक आणि ज्येष्ठ विचारवंत कॉम्रेड मदन नाईक मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील टोलचा झोल उघडकीस आणणारे आर टी आय कार्यकर्ते श्री श्रीनिवास खाणेकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास संसाधनांद्वारे पटवून देणारे प्रख्यात शिवव्याख्याते श्री किमंतू ओमळे हे कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते नोट बंद पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा बंद केल्याचा थेट फटका मराठी नाट्य व्यावसायिकांना देखील बसला आहे मराठी नाट्य व्यावसायिकांनी या संदर्भात आता पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे त्यामुळे सध्या मराठी नाटकांच्या जाहिराती बघितल्यानंतर मराठी नाटकांनी यावर मात करण्यासाठी विविध उपाय योजले आहेत सौजन्याची ऐशी तैशी या नाटकाच्या निर्मात्यांनी डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड घेऊन या आणि स्वाईप करा अशा प्रकारची घोषणा केली आहे त्याचप्रमाणे फोन बुकिंग करा आणि घरपोच तिकीट मिळाल्यानंतर चेक पेमेंट करा अशा प्रकारची योजना देखील त्यांनी आणली आहे त्याचप्रमाणे आपले ॲड्रेस प्रूफ घेऊन या तिकीट काढा नाटक बघा आणि त्यानंतर कधीही चेक घेऊन जाण्यासाठी बोलवा अशा प्रकारची जाहिरात त्यांनी केली आहे त्याचप्रमाणे इतरही नाटकांनी अशाच प्रकारच्या काही योजना राबवल्या आहेत संशय कल्लोळ यांनी चोवीस तास तिकीटं उपलब्ध करून देण्यासाठी एक वेबसाईट तयार केली आहे या वेबसाईटवर आपल्याला पाहिजे ती सीट मिळणार आहे त्याचप्रमाणे इतरही नाटकांनी अशाच प्रकारच्या योजना या आखल्या आहेत अमर फोटो स्टुडिओ या नाटकाने तर आधी नाटक बघा पैसे नंतर द्या आमचा आमच्या प्रेक्षकांवर पूर्ण विश्वास आहे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्डद्वारे तिकीट काढू शकता अशा प्रकारच्या घोषणा देखील या सगळ्या नाटकांनी केल्या आहेत त्यामुळे एक प्रकारे मराठी रंगभूमी टिकवण्याचं काम या सगळ्या नाटकांच्या माध्यमातून होतं आहे असं म्हटल्यास वावग ठरणार नाही तर मंडळी या होत्या आजच्या ठळक बातम्या आमचा पत्ता ठाणे वर्तमान दादोजी कोंडे स्टेडियम शॉप नंबर सोळा खाटन रोड ठाणे पश्चिम दूरध्वनी क्रमांक नाईन एट टू झिरो नाईन थ्री नाईन फोर टू झिरो तर मग पुन्हा भेटू उद्या याच वेळी याच ठिकाणी ठाणे वर्तमानमध्ये तोपर्यंत धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र